Ehi! Mentre l'innevamento imperversa sulla regione e genera il panico e la disperazione nell'umanità, il capitano Kenway giunge finalmente nelle nostre case. Lo possiamo vedere qua in posizione già eretto, già costruito, forse non eh, vogliosamente perfetto, ma assolutamente importante la sua attribuzione, la sua collocazione in mezzo eventualmente ravvicinati, un pochino più distaccati, un pochino anche più miniaturizzati, però suoi colleghi, eh, possiamo notare Zoro, possiamo notare Baruch e eventualmente Nico Robin che eh, soffre in questi giorni eventualmente per il caldo nella stanza di leggera scogliosi, quindi sta in questa posizione inclinata, però effettivamente mh, ha la sua statura, anche eh, prendiamola relativamente statura, ma questo tacco le crea alquanto problemi e quindi eh, mh, sta in quella posizione. Cerco di aiutarla ogni giorno, cerco di raddrizzarla, ma comunque eh, mh, fa la sua porca figura, se, lo, se la guardiamo da questa prospettiva frontale non si nota e eh, Kenway lo vediamo invece qua eh, insieme a una vagonata adesso qua eh, questi, questi ripiani hanno la loro funzione importante eh, di sorreggere un po' di action figures e così le mettiamo ma attenzione allo scatolone la Buchner Edition che eh, abbiamo qua da queste parti una rivestitura diciamo esterna bella cartunosa e liscia, diciamo anche uniforme, eh, con quella caratterizzazione legnosa che però non ha una sensazione anche tattile, non c'è, una sfida per il destino con dei contenuti esclusivi eh, importanti come oltre alla statua, le litografie, eh, la, la colonna sonora, l'artbook, che sono comunque cose importanti sulle eh, specifiche tecniche poi andiamo ad analizzare in seguito ma oltre questa eh, diciamo rivestitura un eventuale scatolone di più imponenti proporzioni eh, del quale possiamo analizzare tattilmente la superficie una eh, soluzione molto eh, liscia, gradevole eh, bella eh, scioglievole anche al contatto che si estende e propende verso le varie direzioni in cui no, noi vogliamo dirigere il contatto fisico con la superficie mentre esteriorizzata abbiamo una patina che è difficile da, da visualizzare se non angolando proprio la visuale in un certo qual modo però possiamo eh, notare proprio tattilmente una certa patina traslucida che crea una, una, una certa un certo attrito del contatto e una sensazione alquanto alquanto eh, gradevole e ripercossa poi all'interno di questa conformazione possiamo eventualmente andare ad eliminare cosa molto difficile da fare eccola qua si toglie eventualmente così è ovvio che all'interno non c'è nulla perché è stato tutto estratto già Attenzione, vogliamo far notare un particolare essenziale, qua ci dice che eh, è un, un oggetto da collezione che non è adatto ai minori di 14 anni, dici, ma addirittura minori di 14 anni, ci sono dei pezzi così piccoli, i bambini se li ingoiano, ma non è per questo eventuale problema di ingurgitamento di sostanze eh, malevoli per l'organismo, ma vuole identificare all'interno di questa struttura un valore e un'essenza da collezione, ovvero questo mezzo come questo come questo non sono giocattoli, non si gioca con questa roba e, e, e vediamo anche i risultati, e questi che non sono giocattoli però stare in, o attirarli no perché in questa posizione però vedete si è spezzato, quindi purtroppo sono delicati, non sono giocattoli, non ci si gioca, sono da esposizione, da collezione e quindi restano lì. Oltre a questo sistema possiamo notare immediatamente l'ottima colonna sonora un cd che noi adesso andiamo ad estrarre con estrema cautela che andremo ad inserire nelle notti eh, disperati insonni eventualmente e vorremmo convogliare nell'etere e condividere questi contenuti artistici anche con l'umanità per cercare di comprendere al meglio la soluzione e il valore dell'omi e poi senz'altro Un'ottima lettera con 
ca caratterizzazioni importanti e rifiniture di primo pregio e eh, eventualmente possiamo notare queste litografie con il capitano in tutto il suo splendore, con tutta la sua conciatura, con tutta anche la sua de determinazione e eh, delle locazioni importanti, suggestive, il, eh, la mega navata eh, enorme, grande probabilmente, con tutta una serie eh, di, di paesaggio sullo sfondo che ci fa, eh, diciamo, da un'anteprima come prelibatezza di quel che sarà. Così come fu, può farci l'eventuale artbook, da sempre importante, con una carta di estrema fattura, estremamente piacevole anche al contatto, eh, dei, dei schizzetti preparatori, eh, eventuali personaggi e paesaggi, eh, cose che ci sono state, cose che passano da uno stato del passato a uno stato del presente, così erano e così oggi sono e questo è il tipo di caratterizzazione forte che possiamo dare che possiamo visionare ogni qualvolta apriamo un artbook adesso non stiamo qua a guardare tutto anche perché il riflesso della luce inevitabile e ingestibile a quanto pare non ci permette una corretta visualizzazione delle immagini ora mentre la PS Vita lì sta eventualmente scaricando Fammi vedere un attimo che, a, a che punto siamo. Ah, sta scaricando dei giochini co, col PSN Plus. Eh, sì, che erano free e mi ero dimenticato prima che eh, si, ci sia il giro di boa. E comunque sì, vediamo che eh, sta eventualmente scaricando. Ah sì, il, i DVD che sono ben tre, signori. Ben tre. Eccolo qua. Vogliamo notare e visualizzare un pochino queste caratteristiche tecniche. Ah, eccole qua. Allora, come eh, configurazione, mh, allora, precisione eh, Intel Core Duo Quad Q8400, 2.6 GHz, o AMD Athlon, Athlon 2 X4 620, non leggo un cavolo, eh, 2 GB 4 consigliati, in Village Force GTX 260, o AMD Radeon, Radeon HD 4870, non vedo una mazza. Um, e invece supportate comunque leggete signori leggete perché non vedo una pazza allora um, oltre a questo possiamo notare l'estrema importanza del DVD qua ci sono dei codici ovviamente che non fai, mi farò vedere con i contenuti extra esclusivi orpellini vari importanti all'interno no non cambiare il source non cambiare ok uh, quindi tre DVD che portano su disco un quantitativo nella cartella di Assassin's Creed di 22,2 gigozzi solo soltanto 22 gigozzi soltanto 22 significa che fra un pochino di anni ci daranno il gioco con un eventuale hard disk esterno integrato eh, per, per installare il gioco e qua ehm, attualmente sta scaricando una patch ok sta scaricando una patch per il multiplayer così siamo pronti proviamo anche quello e comunque eh, andiamo a vedere questa, questa figura, questo Kenway eh, in una posizione davvero davvero felina che si protende verso l'alto con estrema leggiadria ma mh, allo stesso tempo con controllo e con energia questo eccezionale fenomeno mh, volumetrico questa bandiera che si inspessisce questa ba bandiera che crea delle, delle rifinture, delle innervature che... Eh, protendono verso una certa direzione e ci danno questa sensazione forte e prorompente di movimento, di vento che va e chi viene. Così come eh, dal retro si può analizzare eh, la giacca, il mantello, chiamatelo come desiderate, che proprio protende verso questa direzione, verso la stessa direzione. E questa è una rifinitura o un dettaglio eh, davvero di estrema fattura. Ovviamente lui ha il suo sciabolone, la sua spada, il suo fioretto, chiamatelo anche questo, come desiderate, che eh, mh, lo porta in avanti, lo innalza con estrema potenza, con estrema caratterizzazione. È un suo punto forte, così come tutte le finiture, tutte le rivoltelle. E la faccia non sembra un personaggio... Eh, diciamo allegro o confortevole o confortato altresì in quest'ambito ma 
vuole esprimere una certa rabbia, una certa forza, una certa anche autorità, perché è un capitano e deve dimostrarlo anche attraverso la sua espressione facciale. Ma in tutto questo, in tutta questa piattaforma, possiamo notare anche la corda che deve essere protesa all'interno di questa struttura sul quale si aleggia e e, immette la sua forza cinetica eventualmente eh, attraverso una pressione scarposa di questo tipo allora la scarpa che protende verso questa direzione tira con energia bella distesa, bella tesa come corda la prende, la grappa appunto con energia e eh, si rivolge tutto intorno eh, e crea una splendida eh, fenomenica eh, di straordinaria fattura allora lui ovviamente è un capitano noi ci inchiniamo davanti a lui saremo pronti a seguire le sue orme e a padroneggiare il suo personaggio andremo in giro per le varie ambientazioni e cercheremo di divertirci di farlo divertire e divertire anche i, eventualmente gli altri perché sono assolutamente importanti allora qui da Kenway qui eh, da questi luoghi c'è è partito ah, è partito così? ma come è partito? no no ma ragazzi allora ha ah, il menu principale grande come riconoscimento per aver giocare precedenti titoli di Assassin's Creed hai ottenuto gli abiti di Altair equipaggiali dalla cabina del capitano o dall'emporio straordinario signori oh, anche oh, giusto no? ho oh, dei contenuti esclusivi fantastico adesso attivo anche gli, gli altri contenuti esclusivi e così possiamo eh, giocare allegramente con contenuti esclusivi I...